Ćao svima, ja sam Saša Kostov, kao što već znate, još jedan pozdrav za sve moje fanove, vi gledate moj novi vlog za My People. Šta ima novo ove nedelje? Pre svega i najvažnije počeo je septembar. Prvi septembar. Počela je škola. Počela je škola. Neka djeca se raduju tome, neka ne. Uglavnom, kakve veze imaju prvi septembar i polazak u školu sa hip hopom? Još prije nekoliko godina sam pomislio kako bi bilo cool kada bi postojali reperi koji bi pravili pesme za decu, za decu. Pre uzrasta od recimo 5-6 godina pa negdje do 11, znači recimo za decu predškolskog uzrasta i za decu u osnovnoj školi od prvog do recimo četvrtog razreda. Ako pričamo o osnovnoj školi, to je neki uzrast na koji i roditelji i nastavnici pa i reperi bi najviše mogli da utiču. Ne kažem da ne mogu da utiču, da ne bi mogli da utiču na stariju decu, ali njih već uveliko krene da hvata pubertet u tim godinama, počnu da izvode svašta i okrenu se rap muzici za odrasle u tom periodu dok ih drmusaju ti hormoni, a to nije ono što želimo, to nije cilj. To nije cilj ove ideje. Šta je cilj? Cilj je napraviti tako reći pod vrstu, znači novu granu hip hopa koji će biti okrenut isključivo deci predškolskog uzrasta i deci koja su tek krenula u školu. Zbog čega? Zbog čega? Zbog toga što ako je smisao hip hopa da uči ljude novim stvarima, ako je poenta u tome da se putem hip hopa prenosi znanje, da se dele informacije i iskustve iz kojih, iz, iz kojih drugi nešto mogu da nauče, onda bi deca trebalo da budu glavna ciljna grupa većini repera. Zbog čega? Zbog toga što niko ne upija informacije kao deca. Deca su uvek otvorena, uvek su spremna da nauče nove stvari, čak i ako toga nisu svesna. Deca nesvesno upijaju sve živo i sve to oko sebe jer im instinkt prosto govori da jednostavno moraju da znaju što više stvari da bi preživjeli u tom svetu. Sa druge strane, odrasli ljudi su konstantno u haosu, previše su obuzeti stvarima koje ih ne dotiču i na koje oni sami ne mogu da utiču. Previše razmišljaju o razmišljanjima drugih ljudi, jednostavno mozgovi su im prepuni. Znači, deca nemaju taj problem, prema tome bolje obraćati se njima. Sada, naravno, ne kažem da da deci treba pričati o socijalnim problemima, da i... I da i deci treba pričati... da deci treba pričati u istim stvarima koje se pričaju u odrastima. Ne, prosto deci treba unaprijed pričati stvari pomoću kojih će ona naučiti kako da se izbore ili zaobiću te probleme kada jednog dana na njih najđu. Treba ih naučiti kako da ne potpadnu pod određeni loš uticaj društva u kom žive, kako da na vreme prepoznaju problem i da ga reše ili kako da se sklone od njega ako taj problem ne utiče na njih u tolikoj meri da po svaku cenu moraju da pronađu rešenje za njega. Znači nisu nam potrebni ljudi koji će da prepričavaju i da opisuju probleme i zbog toga decu treba učiti konkretnim stvarima da i ona ne bi odrasla u ljude koji će samo da primećuju probleme i da pričaju o njima a neće preduzimati bilo šta što bi moglo da doprinese rešenju tog problema. Konkretno evo nekih primjera kako deci može da se prenosi pozitivna poruka putem hip hopa, kako direktno dopreti do dece i preneti im znanje koje im je potrebno u njihovom uzrastu, dakle dok, dok pohađaju školu. Primjera radi ovih danas na TV u non stop vrti reklama, da li se kaže Viber ili Viber. Realno deca koja ni ne znaju čemu se priča u reklami je vjerojatno znaju na pamet. Sad zamislite kada bi se emitovale reklame koje bi učile decu stvari tipa ne znam, se piše odvojeno, a ne spojeno, i tako dalje, mislim čisto primjer, znači kada bi reperi pričali o sličnim stvarima i ubacivali odgovarajuće grafičke prikaze u svoje spotove kako bi deca mogla lakše da skapiraju priču, to se naravno nikako ne odnosi samo na gramatiku, sad to sam samo ja dao primjer, tu mogu da postoje i pesme koje bi uključivale i matematiku, geometriju, istoriju, geografiju i tako dalje, znači zamislite recimo trep pesmu, Glavni grad Španije je Madrid, Madrid, a glavni grad Italije je Rim, Rim, mislim... Koliko je to samo genijalno za decu, a to je tek samo jedan primjer, ništa više. Zamislite da imamo bar pet, znači sam, samo pet repera koji bi se bavili repom o deci. Zašto da ne, hip hop bi na taj način stvarno imao konkretnu svrhu. Zašto bi inače tih pet repera repovalo i o čemu bi pričali, o čemu pametnim, šta, mislim, o tome kako nema para u repu ili o čemu. Nema para u repu. 
čak i ako repuju za devojke, mislim, čak se ni devojke više ne interesuju za reperje, prosto, od kad je Cvija batalio hip-hop, broj žena u rap publici se prepolovio i to na pola. Jedino neki srpski Drake može da poboljša tu situaciju, ali o tome drugi put. To nije sada bitno. Uglavnom, ono što želim da poručim je da hip-hop stvarno može da dobije smisao postojanja ukoliko bi se više pažnje obratilo na decu koja su tek u razvoju. Što se tiče te dečje muzike, u redu su i Kolibri, i Leontina, i Brango Kockica, ali deci treba preneti i neko znanje kroz muziku, a ne a ne samo zabavljati ih. Kao, e, pustim detetu crtani film da me ne smara dok radim nešto, ne. Znači, ipak su ta deca naša budućnost i mi treba kroz zabavu da im prenesemo neophodno znanje prvo za uspeh u školi, a kasnije i za uspeh u životu. Jer, jer sad je sve naopako. Deca žele da budu odrasli ljudi, odrasli ljudi možda ne žele da budu deca, ali se definitivno ponašaju kao deca i tu nema napretka, a ja sam evo realno dao idealan predlog kako hip hop može da poboljša tu situaciju, znači što se tiče odraslih i što se tiče dece, odrasli će više da se fokusiraju, znači krenut će od repera, odrasli... Odrasti će više da se fokusiraju na vaspitanje dece i na učenje dece. Deca će više biti voljna za učenje kada se to radi kroz zabavu, kroz muziku, kroz rap.